شو رأيكم؟ يضرب له التحية ما هيك؟ صار الوقت اني افتح لكم وحدة وفرجيكم قلبة من جوا بعتقد هاي بردت شايفين؟ واو رائع مرحبا فيكم احبائي كيفكم؟ اليوم حنحكي على طريقة عمل البروستد بالبيت على طريقة افخم المطاعم وحاحكي خلال الفيديو على كل اسرارها ومثل ما شايفين بعرف اذا الصوت واصل لعندكم مقرمش من برا ومن جوا مستوي على الاخر ما شاء الله اللحمة دي بدوبان بس لانها سخنة شوي انا ما عم فيني اتحكم كتير وبالكفوف شايفين ما شاء الله اللحمة مستوية لعند العظم من جوا جوا مستوي حضروا الفيديو للاخر احبائنا تتشوفوا انا كيف حضرت هالوصفة الشهية وبكل اسرارها وبكل تركاتها خليكن معي اهم شيء لازم الدجاج عندي يكون صغير وشكشكو بالسكين وفينا نستعمل كمان صدور الدجاج بس لازم اتركه بالجلد كل كيلو من الدجاج بده ثلاث اكواب من الحليب انا هون عندي اكثر من كيلو بس حاعطيكم مكونات كيلو من الدجاج واذا ما عندكم حليب سائل فيكم تذوبوا حليب بودره كمان بيمشي الحال بضيف عليهم ثلاثه ملاعق طعام من الحامض او الخل الابيض نصف ملعقة شاي فلفل أسود وملعقة شاي ملح أنا الملح عندي هون صخري مشان هيك مبين زهري لأنه ملح طبيعي حنزل أفخاد الدجاج بالحليب ما تعتلوا هون الحليب ما بيعطي طعمة أبدا بالعكس بيعطي نكهة جدا لذيذة وبيعطي الطراوي من جوا ما بيسمح للدم يطلع لبرا أثناء القلي هلا حاتركن منعوقين منقوعين بالحليب تقريبا يعني اقل شيء اقل شيء ساعه اذا فيكم تتركوها ليله كامله طبعا داخل البراد بيكون كتير منيح انا هلا حدخلهم على البراد واتركهم اقل شيء ساعه وبرجع لكم بعدين ايتهم بالبراد هلا فعليا صار مر اكثر من ساعه حضرت عندي هون كوب ونصف من الدقيق طبعا نخلتهم لكل كيلو من الدجاج بضيف عليها نصف كوب من النشا او المايزينا هلا بضيف عليها البهارات عندي هون ملعقه شاي من الكركم او العقد الصفرة نصف ملعقه شاي من الفلفل الاسود ملعقه شاي من الحبق او الريحان المجفف وملعقه شاي من الاوريجانو المجفف او الزعتر الاخضر المجفف وملعقه شاي من الزنجبيل الباودر وملعقه طعام من الكزبره ملعقة طعام بابريكا ملعقة طعام ملح الملح عندي هون زهري لأنه ملح صخري ملعقتين طعام من التوم الباودر بضيفهم كلهم على الطحين والنشا هيدي خلطة الكريسبي عنا أنا بتمنى كل العالم يستخدموا الملح الصخري ببيوتهم لأنه عن جد صحي وطبيعي وخالي من اليود وسعره جدا مقبول يعني سعره منه هالغالي حرك هالمكونات مع بعضهم هلا شوفوا شو حيصير عندي هون الخليط يلي عملته وعندي هون مي مي بدرجه حراره الغرفه مي فقط لا غير باخد عندي قطعه الدجاج بحطها هون خليط الطحين وبزت عليه الطحين بهالشكل وبحركها بهالطريقه هاي بدي تم اعمل هيدي الحركه لمده شي دقيقه ونص دقيقتين ايه ما تستغربوا دقيقة ونص دقيقتين وانا بدي زدت عليها طحين واقلبه بهالشكل بس ما بشد عليها ما بعصرها بين ايدي لا على الخفيف بزدت عليها طحين يعني بقلبها بقلبها جوات جات الطحين واعملوا حسابكم يكون الجات غميق تاع ما تلوتوا لانه بيلوت شوي بيوسخ الطاولة فحتمني انا اعملها لمدة دقيقة ونص طبعا بعمل جهدي كمان اني دخل الطحين بين الجلد واللحم برجع بنفضه هيك هلا بشيله بحطه بجاط المي ما حطيته بالمي بعد واحد اثنين ثلاثة اربعة وبشيله من المي بخلي يصفي هيدي الخطوات جدا جدا مهمة احبائي تتنجح معكم الوصفة مثل المحلات واحسن برجع بردها 
بزت عليها من الخليط كمان بكرر لمدة دقيقة ونص ما بقى رجعها على المي خلص هلا قبلتها بطحين لمدة دقيقة ونص بهالأثناء بكون أنا حاطة مقليتي على النار وعم تحمى وناطرة إني زدت الجاج فيها هلا إذا بتحبوا فينا نرجع نرد على المي تطلع عندي الطبقة اوفر اكتر اسمك لحظة شوفوا شو حاعمل حارجع ارد انا تفرجيكم كل الخطوات وكل الاحتمالات برجع بنفضها بحطها بالماء خليها تنغمر واحد اثنين ثلاثة اربعة وبرفع تصفي برد على الطحين بس اكثر من خطوتين مستحيل ما تعيدوا اكثر من خطوتين ابدا يعني قصدي اكثر من مرتين هلا بكفي بنفضها شوي هيك على الخفيف مباشره على الزيت الحامي جدا بسمي بسم الله وبنزله بالزيت الحامي بزت عليه الزيت من بعيد ما بدق فيه هلا بهالمرحله بعد ما حطيته بالنار مباشره بوطي النار بوطيه على النص يعني تخلي درجه الحراره لنا عالي كتير ولنا واطي كتير على النص اذا طنجرتكم صغيره مثلي يفضل تحطوا يا قطعه قطعه يا قطعتين قطعتين انا حطيت قطعه لاني عم صور ما لحقت اعمل الثاني مشان ضلني معكم بالتصوير هلا اجمل بتعرفوا انتم بالمحلات بيقلوا الكريسبي بمقليات ضغط ضغط كاب الزيت تيستوي قلبه مظبوط من جوا نحن كرمال نخلي الجاج قلبه يستوي منيح من جوا نقعناه بالحليب والحامض والتوابل اللي شفتوها لمدة ساعة أقل شيء مشان هيك ما تعتلوا هم قلبه حيطلع مستوي هلا بفرجيكم كيف القطعة الثانية أنا هلا جهزتها بس حشيل هيدي بالأول لأنها استوت ونزل هيدي القطعة بسم الله شو رأيكم؟ يضرب له التحية ما هيك؟ في معلومة بدي لكم إياها إذا بدكم تعملوا أكثر من كيلو الطحين اللي عم نلتو فيه من بعد كل اربع خمس قطع بدكم ترجعوا تنخلوه هاي دي يعني ملاحظه كتير مهمه واذا عبالكم تجهزوا تجهيز مسبق او تفرزوه فيكم تقلوها نص قليه وتحطوها بالفريزر بس تطلعوها تاني مره تقلوها تطلع عندكم كانكم عاملينها هلا انا بعد ما مستمره على النار الخفيفه تيستوي على مية مهله من جوا وهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم احبائنا انا حكمل قلي بس عبالي عن جد فرجيكم وحده قلبه من جوا بس بعدها سخن شوي حانطر عليها تكه تتبرد حفرجيكم افتحوا فرجيكم قلبها فرجيكم كيف مقرب شي من برا وطبعا فينا نحط كذا حبه بالجوت مش حبه حبه بنحط كذا حبه ونبلش نحركهم هي طبعا بالاخر بس يدب فينا الملل ما تفكروا انه حتفشل معكم الوصفه لا حتنجح صار الوقت اني افتح لكم وحده وفرجيكم قلبه من جوا بعتقد هاي بردت شايفين واو رائع فكره بعدها سخن شوي هم سامعين القرمشه وقلبه من جوا منهنه تنهنه عن جد بتمنى من كل قلبي احبائي هالفيديو يكون نال اعجابكم وتطبقوه واذا طبقتوه الف صحه وهنا سلفا باي قبل ما انسى ما تنسوا تحطوا لي اكبر لايك باي